Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors cette semaine, Google organise sa conférence pour les développeurs, la Google I.O. Et pour cette édition 2018, eh bien, il a déjà tenu sa keynote d'ouverture eh cette semaine, ce mardi soir. Et il a présenté eh bien, une foule de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochaines euh, années. Je vous propose simplement dans cette vidéo eh bien, de revenir sur les 5 principales nouveautés annoncées par Google lors de cette Google I.O. À la Google I.O. édition 2018, Google a décidé d'améliorer grandement son assistant digital Google Assistant. Alors, première nouveauté, l'assistant digital arrivera dans plus de 80 nouveaux pays et dans nos 30 nouvelles langues. Et grâce au progrès également de l'intelligence artificielle, eh bien Google Assistant va améliorer sa capacité de compréhension, mais également sa capacité d'expression. La communication va également être plus simple. Google Assistant débarquera au sein de Google Maps et proposera aussi de nouvelles voies, dont celle de John Legend. On a hâte de voir toutes ces nouveautés rapidement sur notre smartphone. Google Duplex fut certainement la nouveauté la plus impressionnante présentée par Google eh bien, sur scène, tout simplement puisque Google va pouvoir passer des appels téléphoniques en votre nom et prendre par exemple un rendez-vous chez le coiffeur ou même eh bien chez le médecin pour vous. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Nous avons pu voir notamment une démonstration où un individu a appelé et l'assistant tout simplement a répondu avec une fluidité telle qu'il était impossible de voir qu'il s'agissait d'une machine. La fonctionnalité sera activée dans un premier temps pour certaines entreprises dans les prochaines semaines en attendant un déploiement progressif pour tous les utilisateurs. Google Maps prépare également sa révolution et veut être plus proche eh bien, de vos intérêts, notamment avec l'apparition d'un nouvel anglais pour vous qui vous permettra eh bien, de proposer des suggestions personnalisées selon vos intérêts et vos déplacements. Par exemple, il vous indiquera les nouveaux lieux, ceux à la mode et ceux qui pourraient vous plaire selon vos goûts. Maps va également améliorer la navigation grâce à un nouveau système de localisation qui utilise la caméra pour se déplacer dans Google Navigation. La réalité augmentée permettra ensuite de vous guider à destination. Bref, la révolution Google Maps se prépare. Android P a également vu son lot de nouveautés. Si on avait déjà la première développeur preview il y a quelques mois, elle était avant tout destinée aux développeurs. Cette fois-ci, avec la version bêta d'Android P, eh bien, Google a présenté les fonctionnalités qui intéresseront vraiment les utilisateurs lors de la version finale. Pour l'instant, Android est synonyme d'intelligence, de simplicité et de bien-être numérique. Avec App Action et Slice, il y aura plus de simplicité entre les différentes applications. Lorsque vous recherchez l'application Lyft, par exemple, vous recevez des Slices proposant des trajets spécifiques avec des durées et des prix vers des destinations probables. MLKit apportera Learning Machine à beaucoup plus d'applications. Android recevra également de nouveaux gestes pour naviguer. Enfin, il y a un tas de fonctionnalités qui vous aideront à vous détendre. Par exemple, dites à Android que vous allez au lit à 23h et il vous empêchera de regarder YouTube de manière excessive en mettant l'écran en noir et blanc. Il peut aussi griser votre application préférée après l'avoir utilisée plus que prévu. Google Maps n'est pas la seule application à bien se refaire une beauté. Google Actualité ou Google News, comme certains l'appellent, va aussi se transformer et une nouvelle application est d'ores et déjà disponible sur Android et sur iPhone. Au programme, la même chose, beaucoup plus de personnalisation. Ainsi, l'application va maintenant fournir les 5 meilleures histoires sélectionnées pour l'utilisateur. L'intelligence artificielle choisira en fonction de vos intérêts afin de vous proposer les articles qui vous correspondent. Une application qui peut améliorer et optimiser à votre goût avec une utilisation continue. L'application affiche des vidéos YouTube et utilise désormais le nouveau matériel design. Enfin, terminons eh bien, par ce bonus qu'est l'intelligence artificielle, tout simplement parce que Google eh bien, a insisté beaucoup sur ce thème euh, lors de sa keynote. Sundar Pichai, le CEO de Google, a beaucoup évoqué euh, le sujet. Tout simplement, l'intelligence artificielle eh bien, va prendre de plus en plus d'importance dans nos objets, également dans nos vies euh, quotidiennes. Et cette intelligence artificielle eh bien, va révolutionner la manière dont on communique et la manière dont on utilise nos objets connectés. 
Par exemple, avec la nouvelle fonctionnalité Smart Action, Google Photos est capable de reconnaître les sujets et suggère de partager la photo avec les sujets concernés. L'intelligence artificielle suggère également comment changer la luminosité en plus de la reconnaissance de documents et de la conversion automatique en fichiers PDF. Gmail a aussi droit à son lot de nouveautés. Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à rédiger des emails à partir de zéro. Concrètement, Smart Compose, c'est le nom de cette fonctionnalité, complète vos phrases dans vos emails afin que vous puissiez les rédiger en toute simplicité. Google Lens trouvera également son chemin dans l'application appareil photo de nombreux téléphones et pas seulement du LG G7. Enfin, avec Google Lens, vous pouvez reconnaître des choses dans le monde réel, comme des meubles ou même copier-coller ou rechercher du texte. Enfin, pour terminer, sachez que la ville américaine Phoenix eh bien, va obtenir un service de taxi sans conducteur alimenté par Waymo plus tard cette année. On se demande quand cela arrivera dans nos villes françaises. Voilà, c'est tout pour les principales nouveautés annoncées par Google lors de cette édition 2018 de la Google I.O. Je vous encourage dans les commentaires à bien nous dire quelles fonctionnalités, quelles nouveautés vous intéressent le plus et surtout pourquoi. Dans l'ensemble, j'ai été agréablement eh bien, séduit par Google lors de cette keynote. Contrairement aux années précédentes, tout simplement, on a eu droit à plus de nouveautés, plus d'annonces. Et clairement, on sent que, bien, que la firme de Mountain View est en train de passer un cap et que ces produits vont beaucoup changer dans les années qui vont suivre. L'intelligence artificielle va jouer un rôle primordial. Cela a été confirmé par Sundar Pichai. Et de nombreuses bien, fonctionnalités, de nombreux produits vont arriver et vont utiliser davantage eh bien, les capacités de cette intelligence artificielle. Voilà, comme toujours, je vous invite eh bien, à laisser un petit like sur cette vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.